பலரும் நம்மோடு தொலைபேசி வாயிலாக இணைப்பில் தொடர்பு கொண்டு அவரவர் பகுதியில் நிலவக்கூடிய பிரச்சனையின் ஆழம் என்ன எதனால் அந்த தண்ணீர் பிரச்சனை ஏற்படுகிறது என்ற தெளிவான புரிதலோடு தான் நேயர்கள் நம்மோடு தொலைபேசி உரையாடலை மேற்கொள்கிறார்கள் அவர்கள் பகுதியில் நிலவும் பிரச்சனைக்கு தீர்வு என்னவாக இருக்கக்கூடும் என்பதையும் தெளிவாக அவர் பதிவு செய்கிறார்கள் அந்த வகையில் முத்துச்செல்வன் கூறியது போல நீர்நிலைகளை தூர்வான் தூர்வார வேண்டிய கட்டாயத்தில் நீர் மேலாண்மை அமைப்புகள் இருக்கின்றன என்பது நிதர்சனம் தொடர்ந்து பிற பகுதிகளில் நிலவும் சூழல் குறித்து தொகுப்புகளாக பார்க்கவிருக்கிறோம் அந்த வரிசையில் அரியலூர் மாவட்டம் கட்டையன் குடிகாடு என்ற பகுதியில் மாசடைந்த ஏரி நீரை மக்கள் குடிநீராக பயணித்து வருகிறார்கள் இது தொடர்பான கூடுதல் தகவல்களை நமது செய்தியாளர் கலைவாணன் வழங்க இணைகிறார் கலைவாணன் அப்பகுதி மக்கள் குடிநீருக்காக எந்தெந்த இடங்களில் தேடும் நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது சராசரியா ஒரு நாளைக்கு அவங்களுக்கு எவ்வளவு தண்ணீர் கிடைக்கிறது கண்டிப்பாக பத்மபிரியா தமிழகத்தில் தற்போது பருவமழை பழுத்து பொழுத்து போன நிலையால் த த தமிழகத்தில் தண்ணீர் பிரச்சனை தலை விரித்து ஆடுகிறது அந்த வகையில் பார்த்தோம்னால் அரியலூர் மாவட்டத்தில் வரலாறு காணாத அளவுக்கு தண்ணீர் பஞ்சமானது ஏற்பட்டிருக்குது இங்கு தினமும் தண்ணீரானது இவர்களுக்கு மூன்று நாட்களுக்கு ஒரு முறை இரண்டு நாட்களுக்கு ஒரு முறையும் இவர்களுக்கு தண்ணீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த அந்த தண்ணீர் போதுமானதாக இந்த பகுதி மக்களுக்கு பற்றாக்குறை ஏற்படுகிறது இந்த தண்ணீர் இல்லாத காரணத்தால் ஆனால் கடந்த ஒரு நாற்பது ஐம்பது ஆண்டுகளாக இங்கு அரியலூர் மாவட்டம் செந்துறை அருகே உள்ள கட்டையன் குடிக்காடு கிராம மத்தில் நீ ஏரி குளத்தில் ஐயனார் குளம் என்ற ஒரு ஏரி குளத்தில் தான் இவர்கள் தண்ணீர் பிடித்து தினமும் குடித்து வருகிறார்கள் அந்த தண்ணீரானது மாசு அடைந்து இங்கு மாசு அடைந்த தண்ணீரையும் இது சுகாதாரமற்ற தண்ணீராகவும் இருக்கிறது இந்த தண்ணீரை தான் கால்நடைகள் கால்நடைகளும் மற்றும் வன விலங்குகள் கொடுக்கக்கூடிய மான் மயில் இது போன்றதும் இரவு நேரங்களும் தண்ணீர் பிடித்து வருகிறது இந்த தண்ணீர் தான் இவர்களும் குடிநீராகவும் பயன்படுத்தி வருகிறார்கள் இப்போ தற்பொழுது இந்த பகுதியில் உள்ள இந்த பகுதியில் உள்ள மக்கள் இப்போ இந்த தினமும் இந்த தண்ணீரை ஏரியில் பிடிக்க கூடியவங்க நம்மளோடு இருக்கிறாங்க இப்போ அவங்களிடமே நம்ம கேட்கலாம் அம்மா சொல்லுங்கம்மா இந்த கட்டையன்குடிக்கார் கிராமத்தில் இந்த ஏரி தண்ணி நீங்கள் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்ட நிலையில் இந்த தண்ணீர் பிடிக்கிறது உங்களுக்கு எப்படி எங்களுக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்குது நாங்கள் பழையில் தான் நிற்கிறோம் பழ தண்ணி தான் குடிக்கிறோம் இந்த தண்ணி தான் மாடு ஆடு எல்லாம் குடிக்குது பாசம் படத்து போய் கிடக்கு தட தண்ணி இதை தான் விடியா காலமாக இருக்குது 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 போய் குடிக்கிறோம் எங்களுக்கு தண்ணி வந்து சேர்றது இல்லை சரியான பிடிக்கி இதை தான் கொண்டுட்டு போய் குடிக்கிறோம் ஆடு மாடு எல்லாம் குடிக்குது மழை பெஞ்சு தண்ணி வந்தாலும் பாம்பு செத்து பள்ளி செத்து எல்லாம் தான் வரும் மழை நாளில் அதை தான் மக்கிய நாளும் கொண்டு போய் குடிப்போம் எங்களுக்கு கஷ்டம் தான் புல்லுவை குட்டி ஒழுக்கு அப்போல்லாம் கொடுத்தோம்னா சுட வச்சு தான் கொடுப்போம் இதெல்லாம் எங்களுக்கு கஷ்டம் தான் தண்ணி பிடிக்கிறது கண்டிப்பாக இவர்கள் கூறியது போல இந்த தண்ணீர் இவர்களுக்கு குடிப்பது சரியாக உடல்நிலை கூட ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை சிறியவர் எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு இந்த தண்ணீர் குடி தினமும் காட்சி தான் குடித்து வருகிறதாக கூறப்படுகிறார்கள் அடுத்தபடியாக இந்த பகுதியில் உள்ள மற்றொரு மக்கள் மற்றொரு அம்மாவும் இருக்காங்க அவங்களிடம் கேட்கலாம் அம்மா சொல்லுங்கள் இப்போ இந்த தண்ணீர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மாவட்ட ஆட்சியிடம் புகார் மனு எதுவும் கொடுத்துருக்கீங்களா அந்த ஏரியில் தூர் வர்றதுக்கு இந்த தண்ணீர் டே தினமும் பிடிக்க குடிக்கிறதுனால உங்களுக்கு தண்ணி ஏற்றுக்கு தான் எந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் வருது தண்ணி வந்து ஏற்றுக்கல குளிச்சாக்க அரிப்பு வருது வீட்டில் போய் வீட்டுக்கு தான் வீடு போய் குளிக்கணும் அதனால் இப்போ மனு கொடுக்க செஞ்சிட்ருக்காங்க கண்டிப்பாக இவர்களுக்கு தண்ணீர் ஒரு நாளைக்கு வந்து பார்த்தோம்னால் அருகில் உள்ள செந்துறையிலிருந்து தான் கூட்டு குடிநீர் தின்ன திட்டத்தில் மூலியமாக தண்ணீர் வந்து கொண்டிருந்தது அந்த தண்ணீரும் தற்பொழுது நீர்மட்டம் குறைந்து போனதனால் சரியாக தண்ணீர் வரவில்லை ஆகையால் இந்த ஏரி தண்ணி தான் நாங்கள் கடந்த பல ஆண்டுகளாகவும் குடித்து வருகிறோம் இந்த ஏரியை தூர்வாரி கம்பி வேலி அமைத்து கொடுத்தால் இந்த ஏரியை நாங்கள் சுத்தமாக பாதுகாக்க பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொண்டு குடிப்பதற்கு எங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் நாங்களும் பல்வேறு முறை மாவட்ட ஆட்சியரிடம் அரசு அதிகாரிடம் மனுக்கள் கொடுத்தும் எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கவிடவில்லை ஆகையால் இந்த முறையாவது இந்த குடிநீரானது இந்த சமீபம் ஒரு பத்து தினங்களுக்கு மட்டுமே தான் இருக்கும் அதற்கு மேலும் இந்த தண்ணீர் பற்றாக்குறை நிலை ஏற்பட்டால் எங்களுடைய நிலை என்னவாக இருக்கும் என்று இந்த பகுதி மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர் அடுத்த அடுத்தபடியாக இந்த நம்மளோடு நம் பகுதியில் சேர்ந்தவர்கள் இருக்காங்க அவங்கள்டம் கேட்கலாம் ஆமா சொல்லுங்க இப்ப இந்த தண்ணீர் உங்களுக்கு இந்த தண்ணீர் குடிப்பதால் என்னென்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் ஏற்படும் சொல்லுங்க தண்ணி குடித்தாக மேலே அரிப்பு வருது வயிற்றுப்போக்கு போகுது குழந்தைங்களுக்கும் வயிற்று போகுது வாந்தி வருது ஜுரம் வருது இது இது டெங்கு ஜுரம் அந்த ஜுரம் இந்த ஜுரம் ஜுரம்லாம் அதிகமாக உருவாகுது பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப கோலாக இருப்பிட்டு ஆஸ்பத்திரிக்கு ஒன்றும் சரியாக இல்லை சுத்தம் பண்ணி தண்ணி இந்த சுத்தம் பண்ணி ஏரி கம்பி ஒளி போட்டு எங்களுக்கு கொடுத்தா ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும் நாங்கள்
கண்டிப்பாக இவர்கள் கூறியது போல இந்த ஏரியை நம்பிதான் சுற்று வட்டாரத்தில் உள்ள அகரம் பொட்டவெளி குடி பொட்ட பொட்டவெளி கட்டையன் குடிக்காடு ஆதி குடிக்காடு போன்ற கிராமங்கள் உள்ள பொதுமக்கள் தினமும் தண்ணீர் பிடித்து வருகிறார்கள் ஆகையால் எங்களுக்கு இந்த தண்ணீரை சுத்தமாக தூய்மையான தண்ணியாக வழங்குவதற்கு அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் இந்த பகுதி மக்கள் கூறுகிறார்கள் அடு அடுத்து பார்த்தோமானால் தமிழகத்தில் பல துறையில் வளர்ச்சி அடைந்திருந்தாலும் கூட இது போன்ற கிராமங்கள் மா மாசடைந்த தண்ணீரை குடித்து வருவதாக இப்பகுதி மக்கள் கூறுகின்றனர் பத்மபிரியா நிச்சயமாக கலைவாணன் உங்கள் பகுதி மக்கள் கூறியது போல உயிர் வாழ்வதற்காக பருகும் நீரே உயிர் கொள்ளும் நோய்களை கொடுத்து கொடுப்பதுதான் தண்ணீர் பஞ்சத்தால் தமிழக வாசிகள் எதிர்கொள்ளும் மிகப்பெரிய அவலமாக இருக்கக்கூடியது களத்திலிருந்து தகவல்களை பதிவு செய்தமைக்கு நன்றி